Hello everyone, welcome to the coding tuition. In this video, we will see solution to the problem array manipulation. This is a hard problem in HackerRank. Let us first understand the problem statement and then we will see the solution. Okay, so let's start with the problem statement. Starting with an one indexed array of zeros and a list of operations. For each operation, add a value to each of the array element between two indices inclusive. Once all operations have been performed, so basically isme kya hai? we have an array and isme all the elements are initialized to zero. Okay? Then we have few queries which we need to perform. And for every query, we have three integers a, b and k where a and b are ranges and k is the value that we need to add between the range a to b. Let me explain you with an example. So, uh, so basically we have three queries if you can see over here. In the first query we have three integers 1, 5 and 3. So in the range from index 1 to 5, right? Hame kya karna hai? From index 1 to 5 at every element we need to add k that is 3 over here to each of the element. Similarly for the second query for index 4 to 8 hame kya add karna hai? 7 to the array. Similarly, for the third query, from index 6 to 9, we need to add 1 to each of the element. Okay? After solving these solve queries, we need to return the resultant array. Hoga, uska largest value hume return karna hai. Okay? I hope this much is clear. Now, let us see the different approaches with the help of which we can get to the solution of this problem. So, the first approach is our brute force approach. Now, let's see how to solve this. Initially, we have an array of 5 elements and all its elements are initialized to 0. And here, we have 3 different queries. As I explained you before, each query has 3 integers a, b and k. a and b are the range and k is the value that we need to add in that particular range. Okay? So let's start with the first query. Hum kya karenge? First we will check what is a and what is b. Here a is 1 and b is 2. So from 1 to 2, from index 1 to 2, we need to add 100 to all its element. So index 1 pe hum 100 add kar denge kyunki pehle 0 tha, abhi 100 add kar diya 100. Then index 2 pe bhi hum 100 add kar denge and rest of the element will be same. Right now, the second query check karte. Second query kya hai? from index 2 to 5, we have 100 add karna. 2 we have 100 add kar denge. 3 may be 100 kar denge. 4 may be 100 and 5 may be 100. Hai? I hope this much is clear. Abhi third query kya hai? 3 to 4 we have 100 add karna. Hai. Index 3 may 100 add kya. 4 may be 100 add kya. 5 may nahi karenge kyuki range hamara 3 to 4 hi hai. hai. I hope this much is clear. अब ये तीनों क्वेरी हमने सॉल्व कर दिया नाउ लेट्स सी द रिजल्टेंट एरे एरे इंडेक्स 1 पे हमारा 100 वैल्यू होगा 2 पे 200 होगा 3 पे भी 200 होगा 4 पे भी 200 होगा एंड 5 पे 100 होगा राइट right? नाउ हमें हमारा रिजल्टेंट एरे मिल गया है नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज वी नीड टू जस्ट रिटर्न द लार्जेस्ट वैल्यू ऑफ द एरे हियर द लार्जेस्ट वैल्यू इज 200 सो so 200 विल बी आवर सॉल्यूशन so this is the brute force approach. Basically, kya hai? for every query, for every query, we are traversing the original array in the given range and we are adding the value k to it. So this time complexity. Dekhte hai, hai? Let's see the time complexity of, of this. So if there are q queries, for every query we need to traverse an array. Hai? So at max, what we can do is we need to traverse the whole array. As a query a sakte hai ki jiska a value 1 hoga and n ka value hoga 5. So what this means is we need to traverse the whole array, whole complete array which is of size n. So its maximum time complexity will be q into n, o of q into n. So ye ek quadratic time mein chale jata hai. Now that is why we need to use some another approach which will reduce this time complexity. And talking about the space complexity, space complexity is O of 1 because we have not taken any extra space. Okay. I hope this much is clear. The brute force approach is clear. Now let's see the next method, the second method, which is the important method and which is the main USP of this uh, problem. Now let's move on to that. The second in the second method we will use the prefix sum technique. Now let us understand that prefix sum technique hai kya. Okay. Uske liye hamare paas ek array hai of five element. Sare elements are initialized to zero. Okay. And 
पहले के जैसे हमारे पास एक क्वेरी है वेर ए इज इक्वल्स टू टू B is equals to 4 and K is equals to 100. इसका मतलब क्या है From 2 to 4 हमें 100 add करना है हमारे current array पे So हमारा required result क्या होगा 2 पे 100, 3 पे 100 and 4 पे 100. This will be our required result. लेकिन ये result हमें कैसे मिला है Using the brute force approach जो हमने इसके पहले देखा था Now we will get the same result using a prefix and technique. So to get the to get the result, our first step is Instead of adding 100 to each of the element in the range 2 to 4, हम क्या करेंगे? At index 2, which is A, हम 100 add कर देंगे, ठीक है? And at index 4 plus 1, that is equal to 5, हम minus 100 add कर देंगे। अब मैं बताता हूँ minus 100 क्यों? Just wait a while. ठीक है, so ये करने के लिए हमें पूरा array traverse करने की जरूरत नहीं है, हम directly A of uh, array of A में हम जाके 100 add करेंगे and array of B plus 1 में हम जाके minus 100 add कर देंगे ठीक है, यहां पे हमारा first step complete हो जाता है अभी, but you might wonder कि हमें चाहिए था ये array लेकिन हमारे पास तो अभी ये array है which is not at all similar to the required result now how we will get the required result here comes the prefix sum technique so basically prefix sum क्या है for any index i, ठीक है? Let's suppose i is three. For any index i, its prefix sum is sum of all elements to its left, ठीक है? For index three, three का prefix sum क्या होगा? Sum of all elements from index one to two, ठीक है? For index four, prefix sum will be sum of all elements from index one to three. That is four minus one. I hope इतना clear है. अब with the help of this, we will get our required result. ठीक है, now to get the required result, this is kind of a formula where to get the new value at any index, what we have to do is, we have to add the prefix sum for that index with the current value at that particular index. Now let's see an example, then you will understand. So, हम start करेंगे the first index से, ठीक है, so first index के लिए prefix sum क्या होगा, इसके पहले कोई भी elements नहीं है, so prefix sum we have initialized it to 0. Now, for index 1, ठीक है, for index 1, what will be the new value? Prefix sum for index 1 plus the current value at index 1. Prefix sum 0 है, current value भी 0 है, so the new value will be 0, ठीक है? Now, for index 2, prefix sum will be all elements to its left, so uh, index 2 के left में एक ही element है, and its sum is 0, ठीक है तो to get the new value at index 2 हम क्या करेंगे prefix sum at index 2 plus the current value at index 2 prefix sum for index 2 is 0 and the current value at index 2 is 100 so 0 plus 100 will be 100 note here that this 100 will be the prefix sum for index 3 let's see how for index 3 prefix sum kya hoga all the sum of all the elements to the left now sum of all the elements to the left is 0 plus 100 is 100 to get the new value at index 3 हम क्या करेंगे prefix sum at index prefix sum of index 3 which is 100 plus the current value that is 0 so 100 plus 0 will be 100 basically 100 कैसे आया prefix sum of index 3 which is sum of all elements to the left plus the current value जो index 3 पे था which was 0 तो दोनों को add करने के बाद हमें 100 आया similarly for index 4 Prefix sum kya hoga? Sum of all elements to its left that is 100 plus 0 again 100 now to get the new value at index 5 yaha pe note karna this is very important that ki prefix sum of 5 kya hoga? 100 hoga because sum of all elements to its left is 100 right and the current value of index 5 is minus 100 so 100 plus of minus 100 will be 0 dekha yaha pe hume apna required array mil gaya hai that is why हमने यहाँ पे minus hundred enter किया कहाँ पे जो b plus one index है minus hundred किया अगर यहाँ पे हम minus hundred नहीं किया होता और zero होता तो prefix sum will be hundred plus zero तो यहाँ पे भी hundred आ गया होता which is wrong हाँ यहाँ पे हमें zero चाहिए था इसीलिए हमने ऊपर minus hundred से initialize कर दिया ठीक है I hope this much is clear I hope आपको समझा होगा what prefix sum is कुछ भी doubt हो so please comment down below ठीक है so ये technique से हम 
हमारा रिजल्टेंट एरे निकालने वाले हैं ठीक है नाउ लेट्स सी द सेकंड मेथड व्हिच इज यूजिंग द प्रीफिक्स सम टेक्निक विद एन एग्जांपल सो लेट्स स्टार्ट ओके सो हियर इज द एग्जांपल फॉर द सेकंड मेथड हम वही एग्जांपल लेंगे दैट इज वी हैव फाइव एलिमेंट्स वी हैव थ्री डिफरेंट क्वेरीज एंड व्हाट वी हैव टू डू इज फॉर एवरी क्वेरी राइट व्हाट वी विल डू वी विल ऐड के टू द इंडेक्स ए एंड वी विल ऐड माइनस के टू द इंडेक्स बी प्लस वन ठीक है एग्जाम्पल में समझते हैं सो फर्स्ट क्वेरी क्या है फर्स्ट क्वेरी में ए की वैल्यू क्या है वन राइट सो हम यहाँ पे एट इंडेक्स वन हम हंड्रेड एड कर देंगे बिकॉज द वैल्यू ऑफ के फॉर क्वेरी वन इज हंड्रेड राइट एंड एट इंडेक्स बी प्लस वन विच इज थ्री हम क्या करेंगे माइनस हंड्रेड एड कर देंगे राइट right? यहाँ पे माइनस हंड्रेड क्यू डाला है या आपको मैंने इसके पहले एक्सप्लेन किया है ठीक है और फर्स्ट क्वेरी के बाद रेस्ट ऑफ द एलिमेंट विल बी जीरो एज इट इज ठीक है सेकंड क्वेरी कहां से स्टार्ट होता है एट इंडेक्स टू से सो so, टू पे हमें क्या वैल्यू ऐड करना है टू हंड्रेड सो यहाँ पे टू पे हम टू हंड्रेड एड कर देंगे एंड थ्री प्लस वन विच इज फोर पे हमें क्या करना है माइनस टू हंड्रेड एड करना है ठीक है आई होप दिस मच इज क्लियर और ये वैल्यू इधर ही आ जाएंगे हंड्रेड ये माइनस हंड्रेड एंड ये जीरो ठीक है फॉर क्वेरी थ्री ए की वैल्यू क्या है वन हमें क्या ऐड करना है वन पे हंड्रेड ऑलरेडी हंड्रेड है तो अब क्या हो जाएगा हंड्रेड प्लस हंड्रेड विल बी टू हंड्रेड राइट एंड फाइव प्लस वन विच इज सिक्स लेकिन यहाँ पे इंडेक्स सिक्स है ही नहीं सो वेन एवर इंडेक्स इज आउट ऑफ बाउंड वी डोंट नीड टू डू एनीथिंग राइट इफ बी प्लस वन जो भी है If it is less than equal to n, then only we have to do this method. Otherwise not. यहाँ पे b plus one six है, which is greater than the length of the array. So यहाँ पे हमें कुछ नहीं करना, minus hundred डालने की जरूरत नहीं है. So हमारा a हो जाएगा, जो a of one हो जाएगा two hundred, and the rest of the element will be same as it is, right? After solving all the queries, हमारा result resultant array ये है. लेकिन हम अगर first method brute force से जाते तो हमें ये एरे एक्चुअली आना चाहिए एंड 400 शुड बी आर रिजल्ट राइट नाउ यूजिंग द प्रीफिक्स सम टेक्निक वी विल कन्वर्ट दिस एरे टू आर रिजल्टेंट एरे ओके नाउ लेट्स सी अगेन हाउ टू डू दैट वन थिंग टू नोटिस ये तीनों क्वेरी होने के बाद ही हम प्रीफिक्स सम का जो लूप uh, होगा वो एग्जीक्यूट करेंगे राइट right? हर एक क्वेरी के बाद नहीं करना है तीनों क्वेरी एक बार सॉल्व करना है यूजिंग दिस मेथड एंड देन ओनली वी विल कैलकुलेट दिफिक्स सम का मेथड ठीक है सो फॉर इंडेक्स वन राइट इंडेक्स वन के लिए प्रिफिक्स क्या होगा जीरो नाउ द न्यू वैल्यू एट इंडेक्स वन विल बी प्रिफिक्स प्लस द करेंट वैल्यू सो जीरो प्लस टू हंड्रेड विल बी टू हंड्रेड नाउ फॉर इंडेक्स टू प्रिफिक्स क्या होगा सम ऑफ ऑल एलिमेंट्स टू दी लेफ्ट टू के लेफ्ट में एक ही एलिमेंट है एंड इट सम इज टू हंड्रेड सो प्रिफिक्स फॉर इंडेक्स टू इज 200 and current value of index 2 is also 200. So दोनों मिलाएंगे तो 400 हो जाएगा. Similarly for index 3, current value is minus 100 and prefix sum is 400. So when we add both the values, its value will be 300. Similarly for index 4 and 5, हम same way से जाएंगे and we will get our resultant array. ठीक है? And if you notice, ये दोनों array same ही है. ठीक है विद द हेल्प ऑफ प्रिफिक्स सम टेक्निक वी विल गेट आर रिजल्टेंट एरे एंड वी कैन रिटर्न आर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द एरे व्हिच इज 400 ओके आई होप दिस मच इज क्लियर नाउ लेट्स सी व्हाट विल बी द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी फॉर द फर्स्ट पार्ट दैट इज एडिंग के टू इंडेक्स ए एंड एडिंग माइनस के टू इंडेक्स बी प्लस वन हमें लगेगा ओ ऑफ क्यू टाइम्स वेर क्यू इज द नंबर ऑफ क्वेरीज बिकॉज ये जो ऑपरेशन है एड करने का ये ओ ऑफ वन में हो जाता है And after the first step is completed, हमें एक एरे को एक टाइम ट्रेवर्स करना है टू गेट आर रिजल्टेंट एरे एंड इफ द लेंथ ऑफ द एरे इज एन वी विल रिक्वायर ओ ऑफ एन टाइम सो यर हमें पिछले ब्रूट फोर्स में एक क्वाड्रेटिक टाइम लग रहा था q इंटू एन बट यहाँ पे हमें लीनियर टाइम लग रहा है ओ ऑफ q प्लस एन ओके आई होप दिस मच इज क्लियर टू यू ऑल राइट नाउ लेट सी द कोड ऑफ इट ओके सो यहाँ पे हमारा कोड है सबसे पहले हमने एक एरे क्रिएट किया ऑफ साइज एन प्लस वन एंड वी हैव इनिशियलाइज्ड ऑल द एलिमेंट्स टू दी जीरो यहाँ पे एन प्लस वन क्यों क्या क्योंकि यहाँ पे हमें बोला गया है कि इट इज अ वन इंडेक्स्ड एरे 
ठीक है नाउ वी आर यर वी आर डूइंग दिस स्टेप वन स्टेप वन में क्या कर रहे हैं हम uh, हर एक क्वेरी को एक्सेस uh, कर रहे हैं एंड वी आर गेटिंग द वैल्यू ऑफ ए बी एंड के एंड व्हाट वी आर डूइंग इज वी आर एडिंग द वैल्यू ऑफ के एट इंडेक्स ए एंड इफ बी प्लस वन इज लेस देन द साइज ऑफ द एरे व्हिच इज एन देन ओनली वी आर डूइंग एरे ऑफ बी प्लस वन इक्वल टू माइनस के ठीक है आई होप आपको इतना क्लियर है देन हम क्या करेंगे यहाँ पे हमने दो वेरिएबल क्रिएट किया है वन इज द सम एंड सेकेंड वन इज द मैक्स सम राइट यर सम इज यूज टू स्टोर द प्रिफिक्स सम एंड मैक्स सम इज यूज टू स्टोर आर रिजल्ट विच इज द लार्जेस्ट एलिमेंट इन दी एरे नाउ यर वी आर गेटिंग द लार्जेस्ट वैल्यू इन आर एरे एंड देन वी आर रिटर्निंग द मैक्स सम now this was the code now let's submit it first as you can see all the test cases has been passed so guys this was it regarding the video agar aapko ye video pasand aaya ho then please like the video and please please subscribe to the channel to show your support and if you have any suggestions for me then please comment down below i would like to improve myself that's it for this video thank you for watching bye